Wood badge. In 1911, Lord Robert Baton Powell organized a series of lectures for training scouts and scouters. In 1911, he devised a wood badge experience for scouters. This training was a course to get scouters to think about the practical practice of scouting, to exchange experiences with other scouts, to live together in the spirit of scout oath. Explanation of wood badge. 
After a successful completion of the adult leader training, the Wood Badge experience may be started. This is a week-long outdoor experience, living scouting, in control, learning leadership and scouting skills, followed by six months to two years of applying this learning to the Wood Badge candidate's scouting job. With coaching and evaluation by a personal coach counselor, this is scouting's top training experience. Đây là một cái khánh video dừng Rõ chạy chừng đi với ông Tôi xin hân hạnh hôm nay Được mang cái khánh này trên con người của anh Và anh sẽ là một người có nhiều rừng đối với phương tiện trên mặt hướng đạo quốc tế tôi nghĩ rằng cái cái điều này cái khăn này anh sẽ là một người xứng đáng cho tương lai quần mãi mãi và nhất là anh sẽ giúp ích cho phong trào rất nhiều This article, The Wood Badge Negative, has been placed about one of this Wood Badge man, is distinctive negative. On the back notice, a patch of the McLaren target. William F. D. Boyce McLaren, a district commissioner in Scotland, presented Gilwell Park in England and the British Boy Scout Association to provide a training ground for scouts and scouts. It is our tradition that no new wood badge man receive a new waggle, but rather one that has seen wood badge service. It is my pleasure to place on your negative this waggle, which has been worn with pride. symbols of wood badge. They do not signify the end of service, but rather the beginning, a start of even greater service to boys and men in the future. Tôi xin hân hạnh được trao hai cái gỗ bằng rừng này của trại trường Linwell và thay mặt cho phong trào hướng đạo và ban huấn luyện quốc gia của hội hướng đạo Hoa Kỳ. đây mới là bằng rừng bằng rừng thì có thể được mang với bất cứ các cái khăn quàng nào mà của em dùng khăn quàng đơn vị khăn quàng đoàn các em có thể có cái khăn và cái khâu nhưng mà cái này là cái bằng rừng có thể mang khi không có khăn và không có khâu và bằng rừng này tượng trưng cho trách nhiệm của một người trưởng của phong trào hướng đạo và khi mà trưởng mang cái bằng rừng này tức là không phải trưởng chấm dứt cái phục vụ phong trào mà đây chỉ là mới bắt đầu của việc phục vụ cho phong trào và khi trưởng mang cái này bằng rừng này trưởng có trách nhiệm là đi tới bất cứ một nước nào một quốc gia nào một xứ nào trên thế giới mà nơi đó có phong trào hướng đạo trưởng có trách nhiệm phải tiếp tay 
với lại phong trào hướng đạo ở tại cái quốc gia đó để mà giúp cho phong trào phát triển và ba cái điều tâm niệm mà trưởng vẫn nhớ luôn là thứ nhất một trưởng bằng rừng luôn luôn phục vụ cho giới trẻ đó là ước nguyện của tổ ba đen cô quen và thứ hai là không bao giờ đem chính trị vào trong phong trào hướng đạo và thứ ba là bao giờ cũng đặt niềm tin thượng đế và tín ngưỡng tâm linh làm đầu trong tất cả các sinh hoạt hướng đạo của mình khi nào các trưởng không còn làm được những những nhiệm vụ đó nữa trưởng hãy tự động tháo bằng rừng ra và trả lại cho phong trào <cười>